Ngayon, anong pagkakaiba ng bunso at panganay sa pagkakataong ito? Na sa kabila ng pantay na pagmamahal ng ama ay dumating sila sa magkaibang karanasan. Sa kabila na kapwa sila nakasuot ng mga kasuotan ng isang anak, bakit magkaiba sila ng nararanasan ngayon? Paano sila nagkaiba? Ano ang dahilan? Tandaan po natin, may mga kinabisang salita ang bunso. Meron siyang mga nirehearse. At iyon ay nire-recite-recite niya. Bagamat ito ay hindi naging mahalaga sa kanyang ama. No? Hindi ito pinansin ng kanyang ama. Ito ay naging hindi para sa ama, kung hindi naging para sa kanya. Yung pong mga nirehearse na salita ng bunso, hindi naging patungkol sa kanyang tatay. Iyan ay naging patungkol sa kanyang buhay. Dumating ang bunso sa kaunawaan ng kanyang kawalan ng may pagmamalaki sa harapan ng kanyang ama. Habang ang panganay ay nananatiling may maling kaisipan, Lucas 15.29, datap po siya sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran at kailan may hindi ako sumuhay sa iyong utos. Noon dumating ang bunso at salubungin siya ng kanyang ama mula doon sa balayo, ay may magkapareho pa rin silang kaunawaan ng panganay. Pareho silang nabubuhay sa ilalim ng kaisipan ng kautusan. Pareho silang naniniwala na ang kanilang ama ay naghahanap ng mga gawa at mga paglilingkod upang sa kanya sila ay maging kalugod-lugod. Nung dumating yung bunso kangina, ganun din ang takbo ng utak niya, katulad ng panganay, na ang akala nila, ang tatay nila, ang hinahanap ay paglilingkod at saka gawa para matuwa sa kanila ang kanilang tatay. Bagamat ang paglilingkod at gawa ay hindi mali, maganda po ito. Pero hindi alam ng dalawang magkapatid. Ang hindi naman sa hindi na lubos na nauunawaan ay kung ano talaga ang damdamin ng kanilang ama patungkol sa kanilang dalawa na kanyang mga anak. Yung bunso po ay may ganun din pananaw. Yung panganay may ganun pananaw. Pero yung bunso ay merong ganun pananaw kangina nung siya'y dumating hanggang nung maranasan niya kung anong klase ng welcome at pagtanggap pag ang ginawa sa kanya ng kanyang ama. At yung sa kabila ng wala siya ng layunin na tumangga pa o kuhanin pa yung kanyang karapatan bilang anak ay isinuot sa kanya ang kasangkapan ng isang anak ay doon niya na-realize hindi katulad ng iniisip ko ang iniisip o ang takbo ng isip at damdamin ng aking ama. Hindi katulad ko na akala ko ako'y kailangan dumaan sa napakaraming galit, kondemnasyon, hatol at saka mga panunumpa sa aking mga ginawa sa halip ang iginanti ng, pang, ng kanyang ama sa kanya ay isang pagmamahal at isang totoong pagwe-welcome sa isang anak na tunay na kanyang sinisinta. Samantala, ang panganay ay patuloy na ipinagmamalaki ang kanyang nagagawa. At inaakalang perfect, ang kanyang perfectong pagsunod na hindi naman talaga. Dahil ngay yun nga lang simpleng pinapapasok siya sa loob ng bahay, eh hindi nga siya makapasok sa loob ng tahanan. Ayaw nga niyong pumasok. So, hindi siya nakakasunod talaga. Akala lang niya, nakakasunod siya. At ito po ang pangkaraniwang uh, pagkakamali ng mga taong namumuhay sa kautusan. Pinagmamalaki nila ang kanilang nagagawa sapagkat ang inaakala nila, pag nagawa nila yung gusto nilang gawain, ay eh nagawa nila ang gusto ng kanilang ama. Kung baga sa isang mana ng palataya, Kapag ang takbo ng kaisipan ay sabi niya sumusunod siya sa kautusan, kanya siya pinagpapala o kanya siya ay dapat pagpalain, katulad ng panganay, dapat bigyan mo ako ng kahit kambing man lamang kasi ako'y patuloy na naglilingkod sa iyo. Yun po ang problema ng isang nabubuhay sa kautusan at nasa isang relihiyon. Yung libre, pinaghihirapan niya sa akala niya na kailangan niya paghirapan. Samantalang yun ay libre lamang na pwede niya matanggap. 
At ang kanyang paglilingkod ay ipinagmamalaki niya at ipinatatano niya ng utang ng loob sa Diyos samantalang yun ay isang dakilang pribilehiyo na dapat lamang ay ikatuwa niyang gawain sapagkat siya naman ay anak at lahat naman ay sa ama ay kanya at lahat noong nanduroon ay kailangan niyang pagpalain. So ang dapat na makit ang magandang makita natin bilang isang anak, wala tayong obligasyon pero meron tayong pribilehiyo. Napakaganda na makita natin na ang ating paglilingkod sa tahanan ng ama ay isang pribilehiyo at hindi isang obligasyon. Tayo anak at tayo ay may karapatan sa lahat ng bagay pero meron din tayong pagnanasang makatulong doon sa business, doon sa gawain ng ating tatay. So ang ginagawa natin bilang anak, umaayuda tayo sa layunin ng ating ama. Isang napakagandang damdamin na hindi naiintindihan ng panganay hanggang sa oras na ito, pero yung bunso, dumating na siya sa isang kaunawaan. Ano yon? Ang bunso po, sa kabila ng katotohanan, na wala siyang balak humingi ng tawad sa kanyang ama, ay dumating siya sa realisasyon na talagang siya ay may nagawang pagkukulang at siya ay hindi na marapat sa kanyang ama. So naramdaman niya, hindi na siya karapat dapat sa kanyang ama. Ang ama naman niya, hindi niya kalain, ay tatanggapin pa siya bilang isang anak. Na noong makita niya na tinanggap pa rin siya ng kanyang ama, ay nagbago siya ng pagkaunawa. Ang tanong natin kang yun na, anong pagkakaiba ng dalawa? Ang pagkakaiba po ng dalawa, nagbago ng pagkaunawa yung bunso, yung panganay na nanatili pa rin siya sa kanyang lumang pagkaunawa. Na bago po ang pagkaunawa ng bunso, tungkol sa damdamin ng kanyang ama. At ang tanong natin kanina, talaga bang nagsisi ang bunso o ang, panga, ang, o ang nawalang anak? Sa totoo lang po, natuloy din na nagsisi ang nawalang anak. Wala iba kundi yung bunso. Nagsisi po siya hindi dahil humingi siya ng tawad, kundi nagsisi siya dahil nabago ang kanyang pananaw tungkol sa kanyang ama. Nagkaroon po ng pagsisisi yung bunso. Hindi siya nagsisi o humingi ng tawad, kanya, kanya siya tinanggap ng kanyang ama. Hindi. Wala siyang nasabi, sumugod ang ama niya, bit, uh, uh, siya ay niyakap, siya ay hinalikan, no? siya ay niyaya pabalik sa, sa bahay. At kahit may sinasabi siya, hindi siya pinapansin ng kanyang ama, Tuloy-tuloy lang po yung kanyang ama sa kanyang ginagawa. Ibinalik sa kanya ang kanyang mga balabal, ang kanyang singsing, nilagyan siya ng singsing sa kamay, nilagyan siya ng payapak, ibinalik siya sa estado bilang anak. Saka pa lang siya nagsisi. Naipakita muna ng ama yung kanyang pag-ibig bago siya nagsisi. Sabi ng Romans chapter 2, sabing ganun, ang kabutihan ng Diyos, ang nagdudulot sa tao upang siya ay magsisi. Nakita ng bunso kung anong tunay na dami ng ama sa kanya at nagpalit siya ng kaunawaan tungkol sa kanyang ama. Natagpuan niya ang sarili na nakikita niya ang dakilang pag-ibig ng ama na magagawa pala siyang tanggaping anak sa kabila ng kahit anong lahat na kanyang ginawa. Sa madaling salita ay naunawaan ng bunso ang kahulugan ng biyaya. Wala iba kundi ang makatanggap ka ng mga bagay na hindi kakarapat dapat para dito. Katulad ng balabal, singsing, at panyapak na kasangkapan lamang ng isang tunay na anak. At hindi lamang bihaya ang kanyang naranasan, naranasan niya ang habag at kagandahan loob. Kung ang biyaya ay nararanasan mo ang isang ang mga bagay na hindi mo karapat dapat tanggapin mula sa ama, ang habag naman at ang kagandahan loob ay hindi mo naranasan ang mga dapat na mangyari sa iyo dahil sa iyong mga ginawa. Katulad ng siya ay parusahan o siya ay maging alipin na lamang kaysa sa manatili pa siyang anak. Ang ama ay hindi nagbago ng pagtingin sa kanyang mga anak. Ngunit ang bunso ay kailangan paalalahanan ng ama tungkol sa kanyang katatayuan bilang anak. Yun ang dahilan. Kanya nagmamadali siyang ipinasuot sa anak 
ang lahat ng kasangkapan ng tabing anak upang maunawa ang kagad ng bunso anak anak pa rin kita hindi nagbabago akin pagmamahal at pagtingin sa iyo sa kabila ng kahit ano samantala ang panganay ay mananatili muna sa kanyang kalalagayan sa ilalim ng kautusan hanggang sa maunawaan din niya na hindi ang ipinagmamalaki niyang pagsisikap ang mahalaga sa kanyang ama kundi ang pagtanggap sa kanyang pag-ibig na inaalok na relasyon bilang ama sa kanyang anak. Ang talinhaga po na ito ay paghahanda ng Panginoong Hesus bagamat hindi madaling maunawaan para sa kanyang mga tagapakinig na noon ay padating na ang isang panahon. No? Buhay pa ang Panginoong Hesus dito, binanggit niya ang talinhaga, pero pag, padating na ang isang panahon na sa bandang panahon natin ngayon ay tatawagin natin panahon ng biyaya. Kapagkat sila'y nabubuhay noon sa tinatawag na lumang tipan na kung saan ang ipinapatupad ay ang tipan ng kautusan. At itong talinhaga na ito ay paghahanda ng Panginoong Yesus sa isang darating na dakilang panahon na ayon kay Santiago ay naunawaan niya bilang ang sabi niya doon sa Santiago 2.13 ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Ito'y walang iba kundi ang sinabi ni Haring David na tinukoy naman ni San Pablo, Romans chapter 4 verse 6, gaya naman ang sinasambit ni, ng sinambit ni David na kapalaran ng tao na sa kanya'y ibinibilang ng Diyos ang katuwiran ng walang mga gawa. Verse 7, na sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalansang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Verse 8, mapalad ang tao na sa kanya ay hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Ito yung panahon na hinangad na maranasan ng mga propeta at ninasa na makita ng mga anghel. 1 Peter chapter 1 verse 10 Tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Verse 11 Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhati ang hahalili sa mga ito. Kami na po ay pinahayag natin, ano ang katarungan? Ang katarungan ay ngipin sa ngipin, mata sa mata, balat sa balat. Kung ikaw ay nangutang, ang utang, kung ano ang utang, yun ang kabayaran. Nasaan po ang katarungan dito? Nasaan ang katarungan na wala namang ginawa ang bunso? Ay Binigyan siya ng kaparehong karapatan ng pagiging anak sa kabila ng kanyang marami nagawa pagkakamali. Nasaan ang katarungan dito? Ang katarungan po dito ay nandoon sa sinasabi na ito na merong Kristo. Na ang sabi po dito ay ang mga pagbapata ni Kristo at ang mga kaluwalati ang hahalili sa mga ito. Doon po sa talinhaga Makikita natin doon ang pinatabang guya. Ito po ay sumasalamin sa pagpapatay na kung saan pag po ang isang hayop ay pinatay, magkakaroon po ng dugo na titigis sa pamamagitan ng pagpapatay na yun. Bakit napakahalaga na ipapatay ang pinatabang guya? Sapagat ito pong guya na ito ang sumisimbolo kung bakit pwede ang bata, ang bunso, ay basta na lamang mapatawad kahit na wala siyang ginagawang anuman. Bakit? Sapagkat merong pinatabang guya na pinatay. At yung po ang sumisimbolo na sa pamamagitan ng pinatabang guya na pinatay, anumang nagawang pagkakamali ng bunso, yun ay hindi napapansinin ng magulang o ng ama. Kung sa spiritual po, ito'y sumasalamin sa darating na paghahandog ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito po'y sumasalamin doon sa darating na pag-aalay na gagawin ng Kristo na sinasabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 
O oh, sa verse 11 na sinabi natin, ito po ay biyayang dadating pala. Nung oras na yun, ay sinasabing biyayang darating ni Pedro. No? Pero ito po ibig sabihin, darating doon sa makakaunawa. No? Nangyari na ito sa panahon ni Pedro, pero darating doon sa mga makakaunawa. Ito naman pong panahon ng Panginoong Iso Kristo, hindi pa yun nagaganap. Kaya po ang larawan ay wala iba kundi ang pinatabang guya. Nasinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo. No? Ayon sa mga propeta, alam nila, merong panahon darating. Nung panahon na hindi pa yan dumarating, hindi pa yan dumarating nung panahon ng mga propeta. Pero ang sabi ng Biblia, interesado ang mga propeta, malaman nila ang eksaktong panahon kung kailan yan darating. Verse 12, na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ibanghelyo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito ay ninasang mamasdan ng mga anghel. Verse 13, Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip. Anong bibigkisan? Bayuwang. Ano yung bayuwang? Uh, sabi dito doon sa ating kasuutan, girdel of truth. May, may big kiss. Yung big kiss, girdel. No? Girdel of truth. Ibibigkis mo sa yung bayuwang, ang truth. Ang sabi dito, big kissan ng bayuwang, ng inyong pag-iisip. Maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadarin sa inyo sa pagkahayag ni Heso Kristo. Sa mga katawid, mga kapatid, itong kalinhaga na ito ay isang panahon na hindi pa ito nangyayari. Hindi pa kilala ang salitang biyaya sa panahon na yun sa isip ng mga tao. Pero ito po ay pinahayag ng Panginoong Yesus bilang paghahanda upang ang isipan nila at ang aklang kalooban ay maihanda sa isang darating na panahon. At alam niyo mga kapatid, ito ang panahon na ating kinalalagyan. Ang tawag sa panahon natin, ang tawag ni Pablo, Wala tayo sa ilalim ng kautusan, tayo na sa ilalim ng biyaya ng Diyos. At ito po ang pinakamahalagang kaunawaan na kailangan nating maintindihan. Ito ang pinakamahalagang bagay na kailangan nating malaman. Ano sabi kanina? Sino ang nagtuturo sa atin ito? Sabi dito, na ngayoy ibinalita sa inyo, verse 12, verse Peter, na ngayoy ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ibanghelyo. Mga kapatid, ang Ibanghelyo ay tungkol sa katapatan at pag-ibig ng Diyos. Ang Ibanghelyo ay tungkol sa isang masayang balita na ang kasalanan mo ay pinatawad na ng Panginoon. Ang kasalanan mo ay hindi na ibinibilang sa iyo ng Diyos. At ito ay tungkol sa isang masayang balita na tayo, kung tayo ay kikilala sa ginawa na sakripisyo at kamatayan ng Panginoong Heso Kristo, ang Ibanghelyo po ay isang masayang balita na ang tao na maniniwala, mananampalataya, na si Jesus ang Panginoon, na siya ang Kristo, na ang Kristo ay namatay, inilibing, at muling binuhay. Ang Ibanghelyo po ay nagsasabi ng masayang balita na ang tao na ito ay hindi mapapahama, kundi siya magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Mga kapatid, ang sabi po, ang nagkwekwento nito sa inyo at ang nagbibigay sa inyo ng pangaral na ito ay ang mga tagapaghatid ng Ibanghelyo, ang tagapangaral na Ibanghelyo. Bakit sinabing napakagandang tignan ang mga paa na naghahatid ng mabuting balita? At ang sandalyas po na yan, yan ay simbolo ng paghatid ng mabuting balita. Bakit napakaganda? sapagkat napakaganda ng balita. Kung ang balita ay tungkol sa kautusan, na, na bago ka maligtas ay kinakailangan ikaw ang magsakripisyo sa sarili mo, at kung ikaw ay nagkasala, ikaw mamamatay, hindi mabuting balita yan. Pero bakit naging mabuti ang balita? Naging mabuti ang balita sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay. Pero ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Paano naging mabuti ang balita? Ang balita ay Ang, 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 unang, ang unang narinig natin ay ang mga nagkasala ay mapapahamak at uh, mapupuksa 
o mapapahamak at mamamatay. Pero ano ang pan, ano ang, bina, ang binalita ng Panginoon ng, 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 ng mabuting balita? Ano ang binalita ng Ebanghelyo? Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sandibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya, hindi mapahamak, kundi makroon ng buhay na walang hanggan. Ang katarungan ng Diyos, pag ikaw ay nagkasala, dapat kang mamatay. Ang pag-ibig ng Diyos, ayaw niyang ang tao ay mamatay. Nauna ang pag-ibig, ang ginawa ng Diyos sa laki ng kanyang pag-ibig, ayaw niyang mamatay ang tao, pero kailangan mamatay ng tao dahil siya nagkasala. Ang ginawa ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang buntong na anak. So sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, kanya niya naibigay ang kanyang buntong na anak. At sa pamamagitan ng pagbibigay ng buntong na anak, natupad ang katarungan. Nagawa ng buntong na anak, pumalit ang buntong na anak sa katatayuan ng tao. Kaya't ang sabi ng Biblia, ang sino mang sa kanya ay sumampalatay ay hindi mapapaham kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nando ng pag-ibig, nando ng katarungan kasi mayroong alay upang tubusin ang lahat ng nagkasala para siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang katarungan ng Diyos ay natupad sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Yesus at ang pag-ibig ng Diyos ay naipadama niya nung ibigay niya ang Panginoong Yesus sa buong sandibutan. Kapatid, sa oras po na ito, isang beses pa ay bigyan natin ng pansin. Sa puso po ba natin, napili na po ba natin kung sino ang ating kikilalanin tagapagligtas? Maaring sinasabi ng ating puso, dapat ganito gawin ko, dapat ganito ako, dapat ganito ako. Totoo po yun. Yun po ang katarungan. Pero alam niyo po ba, lahat ng dapat na yun, may gumawa na para sa atin. Wala pong mali na sikapin natin makasunod. Pero ito pa ang mabuting balita. Kung hindi mo masunod ang lahat ng kautosan ng Diyos, mayroong isang nakasunod sa lahat ng inuutos at itinadalhana ng Diyos. At sa pamamagitan ng pagtanggap at pagsampalataya natin, doon sa isang nakasunod na yun, lahat ng hindi natin nasunod, ituturing ng Diyos na nasunod na natin. Hindi dahil sa ating nagawa, kundi dahil sa nagawa ng ating Panginoon sa Kristo. Tayo po ay manalangin kung saan tayo nanduroon ngayon, tayo nakaupo, nanunood, kasama ang ating mga kapatid, kapamilya. Kapatid, huwag mong, huwag mong isipin na ang pananalangin na ito ay, ay hindi ginagawa ng iba, hindi ko na rin gagawin. O, parang hindi naman sila magpe-pray, hindi lang magpe-pray. Kapatid, tingnan mo ito na sarili mong panalangin. Kilalanin natin ang salita ng Diyos na higit na makapangyarihan, mapagkakatiwala at masasandalan kaysa ano paman. Hayaan natin makagawa ang Panginoon. Minsan hindi natin nauunawaan ang lahat. Ang sabi ng Bible, ang kapanganak ang muli ay gawa ng Espiritu. Para itong hangin, hindi mo alam kung saan nang gagaling. Kanya nga po tayo sa oras ito ay makapanalangin, ilapit natin sa Panginoon ng ating mga puso at kalooban, tayo pumikit, at sambitin natin ang pangapanalangin na ito. Salamat po, Panginoon, sa salita ng iyong biyaya. Bagamat nagiging mahirap unawain ko minsan, ay patuloy mong ipapaunawa sa amin. Hindi kami marapat na magduda, hindi rin kami dapat magtaka. Sapagkat ito naman ay pinahayag mo na darating talaga at ngayon nga ay narito kami sa panahong ito. Salamat po Diyos na ang bawat isa sa amin ay matututo at makakaunawa at mapapailalim kaming lahat sa iyong bihaya kung paano kami naligtas ay mananatili kami sa biyaya. Sa biyaya kami ay naligtas, sa biyaya kami makakapanatiling ligtas. Walang batik, walang kapintasan, hanggang sa kami ay kuhanin at magpasawalang hanggang diyan sa piling mo ay mapas sa kalamitan. Panginoong Jesus, tinatanggap kita Bilang aking Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay namatay, inilibing at muling binuhay, 
upang ako ay mapawalang sala, mapatawad, at magkaroon ng katuwiran sa harapan ng Ama. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.